想什么呢？这个孩子，你还教他武功，若他知道你是他杀父仇人，我看，我看总有一天，他第一个要杀的就是你。我的死活不用你管了，你走吧。我怎么可能不管你的死活？君，八年了，我等了你整整八年，难道你就这么无动于衷吗？那只是你自己的痴心妄想。这八年的等待，难道就要这样付诸流水，换不来你的一丝情意？我说了。我哪儿都不去，我死就死在武当山。我不相信，我不相信，这是你的真心话。这就是我的真心话。八年前，八年前我就跟你说过，是你自己听不进去的。你真的对我如此决绝？好，可是葛振军，我告诉你，你一定会后悔的，你一定会后悔的。葛振军，我许你一腔真情义，你赠我一枚绝情丹，我的清风针会因此毒性大增。今日一别，从此世间少了个痴情女，江湖多了一只艳若桃花的毒蛇蝎。世人只看我心狠手辣。却不见他背信弃义。葛振军，我要报复你，报复天下的所有男人。急什么？男孩不满十八岁，不能去女儿会。我偏要去我。玉晶，还有没有规矩了？规矩，规矩不都是人立的吗？哎呀，走了，走，哎，走嘛，姐，慢点。师傅，这孩子是块练武的材料，学得很快，只是有时有些顽皮，不受管束。今天又跑回神农架参加女儿会去了，我真担心他会惹是生非。玉晶这孩子，心思简单，天性善良，平时小打小闹，够顽劣的。是。你得好好看管呐、啊，遵命。好热闹啊！姐姐们好！哇，好丰富啊！哎呀，姐姐的眼蘑菇可真好。来，问我，我，谢谢啊。妹妹是哪个寨子的呀？怎么没见过你啊？啊，姐姐看我肯定眼熟，我是外乡人，叫巧儿，和爷爷是来这儿投奔亲戚的
。啊，我们家亲戚啊，就住在啊那边那边的寨子里。好看，姐姐绣的丝线可真好，一针一线都透着灵气。姐姐这个土布细密柔软，摸着真舒服。你看她绣那仙草啊，马上就落地开花了。哎、你看那个穿白衣服的哥哥，好英俊呀、啊！姐姐跟你真般配。英俊的哥哥。还是留给你们吧，把我的香囊还给我。快走走！哥哥哥哥哥哥哥哥，这是我的香囊，看看我的香囊吧，哥哥。你看看我的香囊吧，哥哥。哥哥，你就看看嘛，哥哥好绝情。哼，巧儿妹妹，这是你头一次来女儿会吧？我就是来凑个热闹。喜欢吗？不喜欢。这我也不喜欢。啊，香囊啊，嗯，这个我要了，好香啊！哎，妹妹，这香囊好多钱？一文钱，哥哥。一文钱呢？嗯，他是武当俗家弟子，真是有钱又有势，恭喜你了，妹妹。哎呀，赶紧带他去街外的小树林去聊一聊。这么香呢，就是我的了，哥哥。啊，我们去树林里说些啥子话吧？啥子话呀？呃，大嫂，我还有点事儿，就先走了。哎，对不起，对不起，对不起，别走啊，别走，别走，别走，对不起，对不起。女儿会啊，是我们这里特有的相亲大会。每年到了这一天呢，周边寨子的女孩啊都会出来，就穿上亮褶子，就是我身上这种裙子。哇，这裙子可真好看！姐姐，你今天打扮的这么漂亮，肯定啊能找一个如意郎君。哎，你觉得那边那个怎么样？嗯，那是个外乡过客，妹妹别说笑了。哦，哦，我都忘了介绍我自己了，我叫蓝水灵，以前就住在神农架。你是蓝玉晶的姐姐，你认识玉晶？当然认识她了。这八百里武当还有不认识她的人吗？我这个弟弟啊，调皮捣蛋的很，大家见了他都头疼。呃，哎，玉晶今天来了吗？在哪儿呢？不要了。不知道又跑到哪儿胡闹去了。哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎那你要怎么样吧？现在人家姑娘嫁不出去了，嫁不出去了，啊？不是，不是，只是说聊聊吗？这聊聊，可不是小孩子之间聊一聊，这是要谈婚论嫁的呀！大嫂，好妹妹，你们别这样行不行？别哭了，我我还只是个孩子呢。好了好了，别哭啊！他呀，从小就顽劣。啊，妹子，就算勉强嫁过去。
，你也不会有好日子过、啊。哎，对对对对对，啊、大嫂说的对，真是一点都不懂规矩。卖梨的，你这梨子怎么卖啊？两万。<笑>啊，这梨子是金坨坨还是银蛋的？这么贵？我说这位大哥，你着什么急啊？我要的是钱，你还的是价。那我问问你，你可知道？这梨树一年长多高，果子一年结多少，果费多少力气，你知道吗？你现在好意思跟我还价吗？我还真不懂得怎么种梨。你看，我只懂得练剑。啊，逗你的，便宜话，送你喽。这姑娘行，走。姑娘，我……哎，姑娘，你这东西我们家少爷全买了。您别开玩笑了，您看上哪件，直说便是。谁跟你开玩笑？我们家少爷可是未来的土司，别说这东西，就连你这人，我们家少爷一并要了。这位公子，自古以来买卖便是双方协定的，你们要是这样，这东西我还不卖了。哎，你没用的东西，谁让这么鲁莽了？姑娘，且慢，我还当真相中一样东西。您看上哪件了？那便是你啊。孙子，你干嘛？孙子，你这个人还真不要脸！我们这里可不像你们科民那么多规矩。对哥了，去对哥了！啊！哎，对哥了，对哥了！走了，还愣着干什么？愣着干嘛？注意啊！追！对哥了，对哥了！妹子别哭！哎，别哭了，对哥了！我先去看对哥了。快，白青。
。美的你。哪里喜鹊会大叫，哪里兔儿会大叫。双飞呀，我的情歌颂，哪里白雪会说话呀？少爷，你呢？你上！癞蛤蟆想吃天鹅肉，小爷在此，定叫你吃不成。七夕的喜鹊会搭桥。惊啊！你真是个没规矩的小子，见到我常母娘，居然还叫我妹子，哼！呃，姐姐息怒啊！哦，对了，我姓蓝，不姓耿，武当弟子蓝玉京，见过姐姐。姐姐？啊！你还管我叫姐姐？步骑道长是你的义父。哦。按年龄和辈分，我都能当你娘了。你认识我义父啊？嗯，十八年前算是认识吧。我们是朋友。原来如此啊！那这么说，你算是我师太喽？哎，走吧，我带你找我义父去。玉京，玉京，我姐姐来了。玉京，玉京，耿玉京，你听好了。嗯，你本姓耿，不姓蓝。如果想知道关于你亲生父母的事，今夜子时我在七里沟等你。哎，玉京，我不姓蓝，亲生父母，到底怎么回事啊？玉京，快回来了！哎，姐，我马上来，马上来啊！不见，你拿着这封信。速速去关外，把无极道长的遗骨迁回我武当。他在外漂零了十八年，该回家了。啊，去之前再去一趟神农镇，帮我。祭拜一下七五，顺便把你师兄的遗骨也迁回到何家祖坟。
这么多年过去了，再大的仇恨，也改了了。师傅，弟子曾经是何家弟子，还是让弟子去吧。你在武当，清修了多年。别再让这些陈年往事扰了你的心境。金儿现在需要你，你就留在武当吧。师傅，就这样决定了。不见，快下山吧。是。为师何尝不知道你的心思呢？可四人一世，重要的是活着的人。如果你真有赎罪之意、悔过之心，就该下功夫把金儿打磨成才。弟子遵命。臭丫头，武功没长进，机灵劲儿倒长了。哎呦，爷爷受伤喽，得喝口酒，疗疗伤啊。喂，停，你还真喝啊？我看你啊，就是又想找借口喝酒。爷爷都受伤了，喝口酒疗疗伤。爷爷交给你的任务呢？呃，我刚刚正在跟踪一个神秘的女人，结果被你给搅局了。女人？什么女人？就是一个鬼鬼祟祟的女人。我看她那个双眼带桃花的样子，我就知道她肯定不是好人。别管什么女人了，总之，爷爷交给你的重要任务，忘了。嗯，这不是发现。更为蹊跷的事情了吗？走，跟着爷爷，看看那臭小子去。走。师祖在上，昆仑派弟子东方亮，谨记师祖教诲，言虑己身，潜心想学，习武不辍，绝不辜负昆仑派之名。时辰已到，弟子就寝，明日一早。拜上武当。爷爷，哎，你让我跟了这个人这么多天，他究竟是谁啊？咱们天天这么跟着他。你不觉得浪费时间吗？哎，这个年轻人呐
叫东方亮，昆仑派弟子，每隔几年都会来武当山。这个东方亮看起来呆呆的，他的师祖究竟是何方神圣啊？他的师祖就是玄真子啊。这孩子痴迷剑术，算得上是个武痴。玄真子就是当年来挑战金光祖师，最后被无相掌门打败的那个人。嗯，当年玄真子徒弟也在场，这个徒弟呀、啊，就叫东方小。东方小，爷爷，我想起来了，这个东方小就是十八年前来挑战武当，最后。被何大侠痛打了一番呢。当年一战，你何师伯虽然有伤在身，仍然力战东方小，是两败俱伤。哦。内战之后，你何师伯遭不明毒手身亡，东方小呢，也不知下落。这么看来，这东方亮。就是东方小的后人。对呀、啊，东方小就是东方亮的父亲，所以现在，当年的那份战书，就落在了东方亮的身上。哦，原来如此啊！这孩子，有他爹当年的风范，剑术吧也不错，所以，你要仔细的。丁建龙，爷爷，这件事情交到我郑巧儿身上，你就放心吧。我看他在我眼皮子底下能做出什么乱子来。乖孙女儿，你又让我帮你去打酒，我不去，我不去。臭丫头，太远了。爷爷都告诉你这么多消息了，你怎么也应该回报一下爷爷呀！爷爷，我可是你亲孙女，你说的事情啊，我全部都记在脑瓜子里面了。那走了。哎哎，你个臭丫头，我白养活你了。齐道长，好久不见了。没想到现在的武功可是今非昔比了。你来干什么？怎么了？人家好久不见你，你就这么一副脸色对我呀？就没有一句温柔的话吗？人家就是想你了。所以就来，看看你的身体是不是像以前一样强壮，再摸摸你的心，是不是还那样的冷漠和无情呢？别绕弯子了，说吧，你到底有什么事？我还有什么事？我不就是那点事吗？我说了无数遍了。跟我远走高飞，离开武当山，不可能，痴人说梦。既然你那么固执，那我也没办法了。看来你那个小小的秘密，我是帮你隐藏不了了。虽然过了十八年，但我相信，还是有很多人愿意听这个故事的。别胡闹了，你走吧，别在这里扰了我的清静。只要你答应我一件事情，我马上消失在你面前。Thank <laughs> you. 
。武当山素以炼丹药出名，而当中以红丸数一数二，你何不送我几颗红丸玩玩，当做是见面礼呢？你疯了！炼丹房又不是归我管。再说了，那红丸都是上供给朝廷的，以我在武当山的资历，十八年来都没曾见一面。我去给你偷啊！哎。偷是好主意啊！你，你何苦要逼我干这种不仁不义之事呢？依我认识二十年，我何时听过不齐道长做过光明磊落之事啊？你走吧，这个事情我办不到。哎呀，那好吧，看来我那个秘密是无法再隐藏了。当然，我也不会公之于众，但是我只会告诉一个人：那个山下住着的黄毛小子蓝玉金，应该很感兴趣吧。嗯、我劝你还是马上就离开这儿。吴相掌门已经派不介去收敛耿京氏、何玉燕还有何亮的尸首。如果他们发现是你杀了何亮，到时候恐怕你想走都走不掉。那感情好啊！如果耿玉京知道他的不齐道长、他的义父原来是杀死他亲生父母的凶手，不知道他会做出些什么事情来。他会怎么想呢？不如你杀了我。如果你杀了我，你所有的秘密都会烂在我肚子里，从此以后没有人再找你麻烦，这不是很好吗？来呀、啊，杀了我，杀了我呀！来吧，你个害人精，你要害我到。何时？<笑>我怎么是在害你呢？我这是在帮你呀、啊！你可别忘了，你我当年一场，你一走了之。难道你不是欠我一份情吗？好，后晚的事。我答应你，但是你也要守规矩。你放心，我会有分寸的。你离玉京远点儿。以后，我如果看见你离他方圆十丈之内，别怪我对你翻脸不认人。好了，我知道了，你就放心吧，啊。好了，那我有事先走了。等你的好消息啊！我等着你。咳了，着凉了吧？爹，我给您煮点药吧。你从神农架回来够累了，快去睡吧。娘，熬药不费事的，您先给爹喝点热水，我这就去煮药。嗯、小伙子。没想到你还挺守时的，姐姐就不怕我设下埋伏？<笑>就凭你，你这么天真，我真是担心呢、啊。将来行走江湖的时候，你恐怕活不到一个月呀。难道你就是仇家？<笑>
，你小子果然找帮手了。啊！土司少爷，你怎么给他招来了？少什么爷来玉京，你堂堂武当弟子，私会妖女。哎呀，行了吧你？都伤成这样了，还想着泼我脏水呢？哎！哎呀，糟了，有毒！哎哎哎！挺住啊你，挺住啊！少爷，你少爷，来玉京，你为何伤害我家少爷？不是，你们听我说，伤他的真的不是我，我都看到了。对呀，对呀，对，真的是我。我是被冤枉的，少爷你醒醒别睡了，我是被冤枉的呀，就是你快醒醒别睡了，告诉他们呀，不是我。少爷，快，接住！来，别乱跑了，抓住他什么？是我和我没关系，不是我，没关系跟我。娘，水灵，怎么样？这回有没有心仪的小伙子？哎呀，那些土猴子。哪能配得上咱们水灵啊？哎呀，哎，玉晶，这次跟你出去，没闯祸吧？没有，他虽然调皮了点儿，但心里还是有数的。哎呀，玉晶啊，是最听你的话了，以后啊，你得多管管他啊。您放心吧，爹，我知道了。还是我的女儿懂事，你去睡吧，这儿有我呢。爹，您记得喝药啊。嗯。来。这么晚了，他跑到哪儿去了？我叫郑巧儿，巧是挺巧的。哎，小爷我叫蓝玉晶。我知道你是谁，整个武当山谁不知道你蓝玉晶的大名？哎，这么说你也是武当派的了？即便我不是武当派的，我也知道你是出了名的爱捣蛋。嗯，不不管怎么说，今天你救了我们啊，谢谢你了。不客气，能救你啊，我很开心。来，慢点啊，慢点。今天一定要让武当人给我们一个说法，一定要让他们把这件事说清楚，不能放过蓝玉晶。来，走。不行，道长，给个交代吧。你看，这就是蓝玉晶干的。你看，把我们家少爷伤的。玉晶，这不可能。那还有假？我们大家都看得清清楚楚。对啊，对，我们都看得亲眼看见的。不会啊，玉晶不会这么干的。大家放心吧，土司少爷现在没有生命之忧。还好，发现的及时。不齐道长，你可不能这么偏袒蓝玉晶啊！我没有要偏袒玉晶的意思。现在的事情真相到底是怎么样的，谁也说不清楚。不过，请大家放心，即便土司少爷不是玉晶所伤，我也要尽快找到他，给大家一个说法，好吗？那土司少爷真不是我害的，可是现在更说不清了。要是义父师祖知道此事，只怕会更加生气了。一看你就没什么江湖经验，那个暗器又不是你的，你拿去调查清楚，不就真相大白了吗？你说的倒轻巧，他们是一定不会仔细调查的。哎，我干脆离家出走算了。嗯，好主意。你这一走啊，莫
莫须有的罪名就坐实了。我也就是说说罢了。我要是走了呀，被我爹找到了，还不被他给打死呀？相。